হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট কেমন আছো তোমরা সবাই আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল ইলেকট্রিক্যাল ইউটিউবে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি আজকে আবার এসে গেছি নতুন টপিক পার্ট টু নিয়ে বেসিক কনসেপ্ট অফ কাটচপস ল বেসিক কনসেপ্টে যাওয়ার আগে কাটচপস লতে যাওয়ার আগে আমাদের কথাগুলো ডেফিনেশন অবশ্যই জেনে নিতে হবে যেমন প্যারামিটার হোয়াট ইজ প্যারামিটার তো প্যারামিটার হচ্ছে রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স অ্যান্ড ক্যাপাসিটেন্স এই তিনটে এলিমেন্টসকে এই তিনটে কম্পোনেন্টকে বলা হয় প্যারামিটার এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি মেন কম্পোনেন্ট দিস কম্পোনেন্ট আর নোন অ্যাজ প্যারামিটার নেক্সট যে সার্কিট হোয়াট ইজ সার্কিট সার্কিট হচ্ছে একটা কন্ডাক্টিং পাথ যার মধ্য দিয়ে কী হয় ইলেকট্রিক কারেন্ট ফ্লো করে অর টেন্স টু ফ্লো অথবা ফ্লো করতে পারে ঠিক আছে দিস ইজ কল দ্য সার্কিট সার্কিট ওপেন হতে পারে ক্লোজও হতে পারে যদি ওপেন সার্কিট হয় কারেন্ট ফ্লো করবে না যদি ক্লোজ হয় তখন কারেন্ট ফ্লো করবে তো সার্কিট মনে রাখতে হবে যদি আমরা একটা এক্সাম্পেল দেখি তাহলে সার্কিটের এক্সাম্পেল যদি এখানে আমরা দেখি দিস ইজ কল সার্কিট দিস ইজ কল সার্কিট এর মধ্যে কী রয়েছে রেজিস্ট্যান্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স এটা হচ্ছে ক্লোজ রয়েছে তার মানে কী হবে এখানে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে দিস ইজ কল সার্কিট নেক্সট হচ্ছে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক হচ্ছে কম্বিনেশন অফ রেজিস্ট্যান্স ইন্ডাকটেন্স অ্যান্ড ক্যাপাসিটেন্স কানেক্টেড ইন এনি ম্যানার্স ইজ কল্ড ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক এনি ম্যানার্স মিনস ইলেকট্রিক্যাল যে নেটওয়ার্ক সেটা সিরিজ কানেকশন হতে পারে অথবা প্যালাল কানেকশন হতে পারে নেটওয়ার্ক তো আমরা যদি দেখি এখানে রেজিস্টেন্স কম্বিনেশন কী কী রয়েছে রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স তিনটের কম্বিনেশনে যে সার্কিট এই সার্কিটটাকে বলা হয় ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক এটা সিরিজ কানেকশন প্যালাল কানেকশন হতে পারে আমরা যদি প্যালাল কানেকশন দেখি দিস ইজ দ্য প্যালাল কানেকশন এখানে অনলি রেজিস্টেন্সই দেখানো হয়েছে রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স হতে পারে অনলি রেজিস্টেন্স হতে পারে অনলি আর এল হতে পারে মেবি তো প্যারাল কানেকশন সো দিস ইজ কলড ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক নেক্সট আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক অ্যান্ড প্যাসিভ নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক অ্যান্ড প্যাসিভ নেটওয়ার্কে যাওয়ার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস কোনগুলো অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস হচ্ছে ব্যাটারি সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস সাচ এস ডায়োড অ্যান্ড ট্রানজিস্টার এগুলোকে বলা অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট কেন বলা হয় কারণ হচ্ছে এগুলোর মধ্যে কী রয়েছে আমরা যদি অ্যাক্টিভ এলিমেন্টের ডেফিনেশনটাই যাই তাহলে অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস আর দ্য দোজ এলিমেন্ট হোজ হ্যাভ দ্য সোর্স অফ ইএমএফ যার মধ্যে সোর্স অফ ইএমএফ রয়েছে সেই সব এলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট ব্যাটারির মধ্যে সোর্স অফ ইএমএফ রয়েছে সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস মধ্যে সোর্স অফ ইএমএফ রয়েছে মিন্স দ্যাট ক্যান অ্যাম্প্লিফাই দ্য সিগনাল মানে সিগনালকে ওরা অ্যাম্প্লিফাই করতে পারে অথবা ম্যাগনিফিকেশন করতে পারে সেই জন্য এগুলোকে বলা হয় অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট আর যেসব এলিমেন্ট হচ্ছে যেসব এলিমেন্টের মধ্যে কোনো সোর্স অফ ইএমএফ নেই যার মধ্যে কোনো সোর্স অফ ইএমএফ নেই অথবা দ্য এলিমেন্ট দ্যাট ডাজ নট ম্যাগনিফাই এনি ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল অর অ্যাম্প্লিফাই এনি ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল দিস ইজ কল দ্য প্যাসিভ এলিমেন্ট যেমন রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স এই তিনটে এলিমেন্ট তিনটে প্যারামিটার অথবা তিনটে কম্পোনেন্টকে বলা হয় প্যাসিভ এলিমেন্ট মনে রাখতে হবে প্যাসিভ এলিমেন্ট যখনই বলা হবে তখন এই তিনটে কম্পোনেন্ট মনে রাখতে হবে যে এই তিনটে কম্পোনেন্টকে প্যাসিভ এলিমেন্ট বলা হয় আর অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট মানে হচ্ছে আমরা ব্যাটারিকে কমনলি ধরে নিই আর যদি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে চলে যাই তাহলে সেটা হচ্ছে ডায়োড ট্রানজিস্টার বিজেটি এফএটি এগুলো তোমরা পরবর্তী ক্লাসে আরও হয়তো ডিটেলসে জেনে যাবে ঠিক আছে তো মনে রাখতে হবে যে অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট কোনগুলো এবার এবার চলে আসি নেটওয়ার্কে তার মানে হচ্ছে কি যে সব নেটওয়ার্কে যে নেটওয়ার্কে অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট রয়েছে সেই নেটওয়ার্কটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক আর যে নেটওয়ার্কে অনলি প্যাসিভ কম্পোনেন্ট রয়েছে সেই নেটওয়ার্কে বলা হয় প্যাসিভ নেটওয়ার্ক প্যাসিভ কম্পোনেন্ট রয়েছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আমরা চলে আসবো নোড নোড হচ্ছে একটা জাংশন নোড হচ্ছে একটা জাংশন যেখানে দুটো বা তার বেশি নেটওয়ার্ক এলিমেন্টের কানেক্টেড টুগেদার যেখানে দুটো বা তার বেশি কম্পোনেন্ট কানেক্টেড রয়েছে তাহলে সেটাকে বলা হয় নোট আমরা যদি এখানে একটা চলে আসি একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই মিডিল পয়েন্টটাকে বলা হয় এমিড পয়েন্টটাকে বলা হয় নোট এর মধ্যে কী রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তিনটে ব্রাঞ্চ একসাথে কানেক্টেড রয়েছে দ্যাট মিন্স উই ক্যান সে থ্রি ফাইভ এলিমেন্টস ফাইভ এলিমেন্টস আর কানেক্টেড টুগেদার 
that means this is called node next hoche next hoche branch branch hoche it is a part between two junction mane hoche two junction hote pare othoba or or ki hote pare or two node hote pare or two node hote pare or two nodes or two node dutu node er je in between parts eta ke bola hoy branch dutu in between part ke bola hoy branch in between part ke jodi amra niche ekta example e chole ashi example e se ekhane eta ekta node a node b node tale a and b er middle er je portion ta seta hocche branch tale e gulo prottekta ek ekta branch asha kori clear hocche नेक्स्ट हम चले आसब नेक्स्ट चले आसब हम ब्रांच देखल एरपे रही है लुफ लुफ हो क्लोज पाथ अब द सार्किट सार्किटर क्लोज पाथ के बला है लुफ सार्किटर क्लोज पाथ के बला है ताके लुफ बला है ताके एखे जी देखी एखे जी देखी एखे कि रही है एट एक क्लोज पाथ एट एक क्लोज पाथ एट एक क्लोज पाथ लुफ लुफ क्यों আমরা দেখাতে পারি যে এখানে লুফ কিন্তু আমরা কটা রয়েছে এটা একটা লুফ দিস ইজ দিস ইজ লুফ অ্যান্ড দিস ইজ লুফ দিস ইজ লুফ তাহলে কটা লুফ দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো লুফ দেখতে পাচ্ছি ক্লোজ পাথ এটা একটা ক্লোজ পাথ এটা একটা ক্লোজ পাথ কিন্তু আরেকটা ক্লোজ পাথ আমরা কিভাবে পাবো এটাও একটা ক্লোজ পাথ দিস ইজ অ্যানাদার ক্লোজ পাথ তাহলে কটা ক্লোজ পাথ পেলাম তিনটে ক্লোজ পাথ পেলাম তাহলে এখানে তিনটে লুফ রয়েছে आशा करी क्लियर होता हे लुफ इबर जो मेसे चले आस व्हाट इज मेस मेस हाट इज मेस मेस हम मेस इज डिफाइंड एज अ क्लोज पाथ अराउंड द सार्किट दैट डज नट कन्टेन एनी आदार क्लोज पाथ उद इन इट तमें हमें जो एट चले आस मेस मेस एट एक मेस ये मेसर मध्य अन्न को क्लोज पाथ नहीं क्लोज लुफ नहीं जो एक मेस है एर मध्य अन्न को क्लोज पाथ नहीं अथवा क्लोज लुफ नहीं तमान कि सार्किटे हमारे दोटो मेस रही है क्योंकि लुफ कट रही है लुफ तीन टे रही है ये क्योंकि मेस नय कारण ये जो मेस धरे नहीं ये टोटाल जो मेस धरे नहीं যদি মেস ধরে নেই মেস কিন্তু এটা নয় কারণ এই মেসের মধ্যে কি রয়েছে এখানে একটা ক্লোজ পাথ রয়েছে এখানে একটা ক্লোজ পাথ রয়েছে কিন্তু মেসে কি বলা হয়েছে যে মেস হচ্ছে এমন একটা ক্লোজ পাথ যার মধ্যে অন্য কোনো ক্লোজ পাথ থাকবে না দ্যাট ইজ কল মেস আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এগুলো হচ্ছে ডেফিনেশন এই ডেফিনেশনগুলো একটু মনে রাখতে হবে প্যারামিটার সার্কিট ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট প্যাসিভ এলিমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট নেটওয়ার্কগুলো কম্পোনেন্টগুলো মনে রাখতে হবে তারপরে নোড ব্রাঞ্চ লুফ অ্যান্ড মেস নেক্সট আমরা চলে আসবো কাটচপস কারেন্ট ল কাটচপস কারেন্ট ল হচ্ছে ইন এনি ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক ইন এনি ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যালজেব্রিক সাম অফ কারেন্ট মিটিং অ্যাট এ পয়েন্ট ইকুয়ালস টু জিরো তার মানে হচ্ছে যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্কে অ্যালজেব্রিক সাম অফ কারেন্ট এখানে আমরা কটা কারেন্ট দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা কারেন্ট রয়েছে পাঁচটা কারেন্ট কী রয়েছে এই পয়েন্টে কি কী করেছে মিট করেছে এই পয়েন্টে মিট করেছে তাহলে পাঁচটা কারেন্টের অ্যালজেব্রিক সামটা হচ্ছে জিরো দিস ইজ কল কাটচেপস কারেন্ট ল তাহলে কাটচেপস কারেন্ট ল থেকে আমরা জানতে পারছি যে কোনো একটা পয়েন্টে সমস্ত কারেন্টের অ্যালজেব্রিক সামটা কি হবে জিরো হবে এবার কি হচ্ছে এখানে আমরা এক্সাম্পেলে দেখতে পাচ্ছি এই যে অ্যারো সাইনটা দেওয়া রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যারো সাইনটা কি হচ্ছে এর ডিরেকশানটা এর একটা ডিরেকশান ইন্ডিকেট করছে এই ডিরেকশানটা কোন দিকে টুয়ার্স নোড মানে নোডের দিকে আমরা এটাকে নোড যদি ধরে নেই আই টু এর ডিরেকশান হচ্ছে আউটওয়ার্ড ফ্রম নোড একই রকমভাবে আই থ্রি হচ্ছে আউটওয়ার্ড ফ্রম নোড আই ফোর হচ্ছে টুয়ার্স নোড আই ফাইভ হচ্ছে আউটওয়ার্ড ফ্রম নোট তার মানে হচ্ছে এখানে দুই রকমের ডিরেকশান রয়েছে তো এখানে আমরা অ্যাজিউম করে নেব ইনকামিং মানে হচ্ছে যেটা নোটের দিকে ঢুকছে সেটা হচ্ছে ইনকামিং যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আউট গোয়িং ইনকামিং কারেন্ট ইনকামিং কারেন্টগুলোকে যদি পজিটিভ ধরে নেই তাহলে আউট গোয়িং কারেন্টকে আমাকে কি করতে হবে নেগেটিভ ধরে নিতে হবে ঠিক আছে অ্যাজিউম করতে হয় এটা হচ্ছে অ্যাজিউম করতে হবে কারণ দুটোকে আমাকে কি করতে হবে অ্যালজেব্রিক সাম নিতে হবে দুটো অ্যালজেব্রিক সাম আমরা নেব এখানে তাহলে তাহলে কী করব এখানে এটাকে তাহলে ইনকামিংয়ে প্লাস ধরা হয়েছে ইনকামিং প্লাস আউট গোয়িং মাইনাস তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইনকামিং প্লাস হচ্ছে প্লাস সাইন 